இந்தியாவினுடைய அரசியல் வாழ்க்கையில் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஈடுபட்டிருக்கீங்க நீங்கள் அரசியல் பொது வாழ்க்கையில் எப்படி ஈடுபட்டீங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா நான் கல்லூரியில் படிக்கின்ற காலத்திலிருந்தே அரசியலில் ஈடுபடவில்லை அரசியலில் ஈடுபட வேண்டும் என்று ஒரு அவா கொண்டவன் நான் கல்லூரியில் இருக்கின்ற பொழுது விவாதங்கள் வேறும் பலவிதமான விஷயங்களை பற்றி பேசுதல் இவை எல்லாவற்றிலையும் நான் ஈடுபட்டோம் சொல்லப்போனால் இன்டர்கலிஜியேட்டு ஆரட்டாரிக்கல் காம்படிஷனில் நான் ப்ரைஸ் வாங்கினோம் வக்கீல் தொழிலில் ஈடுபட்டு ஒரு ஏழு ஓர் இரண்டு வருஷங்களுக்கு பிறகு வி வி கிரியவர்கள் அப்பொழுது இருந்த சென்னை ராஜதானியில் அமைச்சராக இருந்தார்கள் அவர் என்னை அழைத்து இந்த தொழிலாளர்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன அதை நீ கொஞ்சம் சட்டபூர்வமாக அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் நான் சொன்னேன் எனக்கு என்ன சந்தர்ப்பம் கிடைக்க போகிறது என்று காத்து கொண்டிருந்தேன் உங்களுக்கு மிக்க நன்றி சந்தோஷமாக அதை செய்ய முன் வருகின்றேன் என்று சொன்னேன் அப்பொழுது சில தொழிலாளர்களை அனுப்பி என்னிடத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறு நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் எவ்வாறு சட்டங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எல்லாம் கேட்டார்கள் கேட்டு அறிந்து கொள்ள முடியாத சொன்னார்கள் அதை நான் செய்து கொண்டு வந்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொழிலாளர்கள் அதிகமாக வர ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அவர்கள் வந்தது மாத்திரமல்ல நீங்கள் வெறும் சட்ட ஆலோசகராக இருக்கிறது போதாது எங்கள் தொழிற்சங்கத்துக்கு தலைவராகவே வந்து விட வேண்டும் அவ்வாறு தலைவராக வந்து விட்டால் எங்களுக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும் உதவியாக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் கொஞ்சம் தயங்கின இருந்தால் கூட ஒன்று ஒன்றா அந்த தொழிற்சங்க தலைவராக ஆரம்பித்தேன் அது கடைசியில் என்னாச்சுன்னா நூறு தொழிற்சங்கத்துக்கு தலைவராக முடியாத போய் போய்விட்டார் அப்பொழுது நான் சென்னையில் கோகுல ஹாலில் யங் மென்ஸ் பார்லிமெண்ட் என்று ஒரு சங்கம் வைத்திருந்தேன் அந்த சங்கத்தில் ஈடுபடும் பலவிதமான அரசியல் விஷயங்கள் அவற்றையும் அந்த யங் மென்ஸ் இந்தியன் பார்லிமெண்ட்டில் விவாதித்து ஒரு முறை ராஜாஜி கொண்டு வந்த விற்பனை வரி தவறு என்று பேசினேன் ஒரு முறை இந்த நாட்டுக்கு வரி விதிப்பில் மரண வரி விதிப்பது தான் நியாயமானது எஸ்டேட் டியூட்டி அவர்கள் இறந்து போகிற பொழுது அந்த வரி விதிப்பது தான் நியாயமானது அவர்கள் எதற்காக சொத்துக்களை எல்லாம் சேர்க்க வேண்டும் பல தலைமுறைக்கு என்று பேசினேன் ஆகவே அந்த காலத்திலிருந்தே ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ஈடுபட்டு பங்கெடுத்துக் கொள்ள வழக்கமாக இருந்தது பிறகு நான் இந்த சென்னையில் ஒரு பெரிய தொழில் ஸ்ட்ரைக் ஏற்பட்டது வேலை நிறுத்தம் அது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பஸ் ஓனர்களுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் ஏற்பட்ட ஒரு தகராறு அந்த விஷயத்தில் நான் அவர்களுக்கு வலாயராக வழக்கறிஞராக இருந்து அவர்களுக்கு பெரிய உதவி செய்தேன் இடையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காங்கிரஸ் அங்கத்தினர்கள் உறுப்பினர்கள் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் அவர்களிடம் தொடர்பு ஏற்பட்டு தொழிற்சங்கத்தின் மூலமாக ஏற்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாம் வருஷம் தனி சத்தியாகிரகம் நடத்தின பொழுது என்னை நீயும் சேர்ந்து விடு என்று நண்பர்கள் சொன்னார்கள் நான் அது எனக்கு பிடிக்கவில்லை இந்த தனி சத்தியாகிரகத்தின் மூலமாக எப்படி நமக்கு விடுதலை வரும் என்று சொல்லிவிட்டார் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தில் விளையனை வெளியேறு என்று ஒரு பெரிய இயக்கம் ஆரம்பித்த உடனே இளைஞர்கள் நாங்கள் எல்லோரும் இதுதான் சந்தர்ப்பம் இதில் நாம் 
ஈடுபட வேண்டும் இது ஒருவேளை கடைசி இயக்கமாக கூட இருக்க முடியும் என்று சொல்லி நாங்கள் எல்லோரும் ஈடுபட்டோம் அப்பொழுது எனக்கு முப்பத்தி ஓரு வயது சிறைச்சாலைக்கு நாங்கள் பாதுகாப்பு கைதியாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டோம் ஏனென்றால் எங்கள் மீது எந்த விதமான ஒரு குற்றமும் அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை சர்க்காருக்கு ஒரு பயம் போக்குவரத்து தொழிலாளர்களிடத்தில் இவருக்கு அதிகமான செல்வாக்கு இருக்கின்றது அதனால் இந்த யுத்த காலத்திலே இவர் ஏதாவது வேலை நிறுத்தம் செய்து விடுவாரோ என்று ஒரு அச்சம் நானும் அந்த காலத்தில் பலவிதமான பிரசுரங்கள் எல்லாம் வெளியிட்டு எப்படி இந்த இயக்கத்தை நடத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசினோம் எழுதினோம் ஆகவே எங்களை பாதுகாப்பு கைதியாக அரெஸ்ட் செய்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் பாதுகாப்பு கைதியாக இருக்கின்ற பொழுது பல காங்கிரஸ் தலைவர்கள் எல்லோரோடும் கூட வாழ்வதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பாதுகாப்பு கைதிகளுக்கு சாதாரண கைதிகள் போன்ற எந்த விதமான நிர்பந்தமும் கிடையாது அவர்கள் இஷ்டப்படி தங்களுடைய நாட்களை செலவழித்துக் கொள்ளலாம் அங்கு உயர்ந்திருந்தவர்கள் எல்லோரும் அரசியல் இல்லை ஈடுபட்டவரானதால் எனக்கு தோன்றியது நாம் பொருளாதாரம் படித்திருக்கின்றோம் இவர்களுக்கு பொருளாதாரத்தை கற்பித்தால் என்ன என்று நான் கேட்டேன் பொருளாதாரத்தை பற்றி உங்களுக்கு கிளாஸஸ் நடத்துறதுக்கு அவங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் சொன்னாங்க ஓ நல்லது தான் சார் எங்களுக்கு அது தினம் நடத்தினா நல்லா இருக்கும் சரின்னு நான் பொருளாதாரம் கிளாஸஸ் நடத்த ஆரம்பித்தேன் அதில் வழக்கப்படி இக்கனாமிக்ஸ் படிக்க அதை சொல்லிக் கொடுக்காம பப்ளிக் ஃபினான்ஸு பேங்கிங் கரன்சி இந்த ரெண்டு விஷயத்தை மாத்திரம் எடுத்து அவர்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பித்தேன் எல்லோருக்கும் சந்தோஷம் தலைவர்கள் எல்லாம் வந்து இந்த கிளாஸில் உட்காந்துருப்பாங்க ஹோமந்தூர் ராம்சாமி ரெட்டியார் வந்து உட்கார்ந்துருந்தார் அந்த காலத்தில் அவர்கள் ஏன்னா அது புது விஷயம் அவர்களுக்கு தெரியாத விஷயம் அதை நான் எடுத்து சொல்லி எப்படி பட்ஜெட் என்ன என்ன பட்ஜெட் எப்படி தயார் பண்ணுகிறார்கள் வருமானம் எப்படி இருக்க வேண்டும் செலவு எப்படி இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நான் ஒரு இலக்கணப்பூர்வமாக படித்த காரணத்தினால் அதை அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது அது என்னுடைய சிறை வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல எனக்கு அனுபவமாக வந்து ஏன்னா அதுவரையில் நான் இங்கிலீஷில் பேசணும் அது அவர்களுக்கு தமிழில் சொல்ல வேண்டியும் என்ற நிலைமை ஏற்பட்ட உடனே அதற்காக என்ன தமிழ் சொற்கள் எல்லாம் சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி செய் அவர்களுக்கு பாடம் கற்பித்தார் அதுதான் என்னுடைய அரசியல் ஈடுபாடு முதல் பெரிய ஈடுபாடு என்று சொல்ல வேண்டும் ஐம்பத்தி ரெண்டுல ப்ரொவிஷனல் பார்லமெண்ட்ல நீங்க உறுப்பினரா இருந்தீங்க அது எப்படி இந்த தொழிலாளர் இயக்கம் நடத்தி இருந்தேன் அல்லவா சிறையில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் வருஷம் நாற்பத்தி நாலாம் வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நான் விடுதலை அடைந்து வந்தேன் காமராஜ் அவர்கள் நாற்பத்தி எட்டு நா நாற்பத்தி நாலு நவம்பர் டிசம்பர் வரல அப்பொழுதுதான் அவர் சிறையிலிருந்து வெளியில் வந்தார்கள் அவர் வெளியில் வந்தவுடன் சென்னையில் வந்து இந்த காங்கிரஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு கேட்டார் அவருக்கு அவருடைய சிநேகிதர் நண்பர்கள்லாம் சொன்னாங்க அது காங்கிரஸ் ஆஃபீஸை சீல் பண்ணிட்டாங்க மூடி போச்சு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ரெண்டு பையங்க கொண்டி செட்டி தெருவில் ஒரு காங்கிரஸ் சங்கம்னு வச்சுக்கிட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது அது ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க இவர் அதாவது அவர்கள் சொல்லும் போது அதை அவர் போய் பார்க்க வேண்டாம் என்ற நிலைமையில் சொல்லியிருக்கார்கள் போல் காமராஜ் அவர்கள் யாரோ ரெண்டு பேர் செய்கிறான்னு சொன்னால் அதனால் போய் நாம் பார்க்க வேண்டியதானே என்று வந்தார் கொண்டி செட்டி பேரு வந்தால் நாங்கள் ரெண்டு பேர் இருந்தோம் ஜீராஜ்பாலன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் அவன் நான் இருந்தேன் 
சுயராஜபாலத்துல காங்கிரஸ் எல்லாம் வந்து சிறையில இருந்து வந்தோம் இது பண்ணிருக்கோம் எங்களுக்கு என்ன இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் வந்த உடனே விட்டு போன அத்தனை தொழிற்சங்கக்காரர்களும் வந்துட்டாங்க தொழிற்சங்கத்துல இருந்து வந்து இப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப இது இருக்கு இந்த கம்யூனிஸ்ட் எல்லாம் எங்களை ரொம்ப கஷ்டத்துல கொண்டு விட்டு போயிட்டாங்க நீங்க வந்து காங்கிரஸ் சார்பில் ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டு செய்யணும் அப்படின்னு வந்து இவர் வந்த இன்னைக்கு ஒரு பத்து பேர் பன்னெண்டு பேர் என் பக்கத்துல எனக்கு சேர் பக்கத்துல வந்து பார்த்தார் என்னமோ இவங்க சொன்னாங்க அங்க யாரோ ரெண்டு பையங்க என்னமோ பண்றாங்கன்னுட்டு இங்க பார்த்தா நல்லா கலகலன்னு ஆள் எல்லாம் இருக்காங்க அங்க பார்த்தா காங்கிரஸ் காரெல்லாம் வந்து உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னு அவருக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷம் மனசுல அவர் உடனே எங்கிட்ட வந்து என்ன இதெல்லாம் நானுக்கு அதுக்கு முன்னால அவர் தெரியாது காங்கிரஸ் நான் காங்கிரஸ்ல எல்லாரையும் தெரியுமே வெளியே தனியா சொந்தத்துல ஒருத்தரோட பழகின அவர் கேட்டார் நான் அப்புறம் சொன்னேன் இது மாதிரி முன்னாலே இருந்தே நாங்கள் தொழிற்சங்கம் நடத்திட்டு இருந்தோம் இப்போ நாம் விடுதலை வந்த உடனே இவெல்லாம் காங்கிரஸில் ஒரு தொழிற்சங்கமாக நடத்தினா தேவையில்லை எங்களுக்கு கம்யூனிஸ்டுடைய இதனால ஒன்றும் பலன் கிடைக்கல அப்படின்னு வந்திருக்காங்க எல்லாரும் வந்திருக்காங்க அவங்களும் சொன்னாங்க ஆமாம் ஐயா இவங்க முன்னாலேயே எங்களுக்கு எல்லாம் ஒத்தாசம் பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்போ இங்கே வந்து இது இதெல்லாம் பண்ணுறாரு ரொம்ப சந்தோஷம் அது போனார் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அன்னைக்கு காமராஜ் அவர்களுக்கு என்னிடத்துல ஏற்பட்ட ஒரு பிரியம் அவர் காலம் முடிகிற வரையிலும் கொஞ்சம் கூட குறையாம அவ்வளவு ஒரு என்னிடத்துல பிரியமா இருக்கும் ஒரு தரம் ஒரு கூட்டத்தில் கூட சொன்னார் எல்லாம் காங்கிரஸ் மூடி போச்சுன்னு சொன்னாங்க நான் வந்து பார்த்தேன் ரெண்டு பையங்க வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தர் வந்து தொழிலாளர் சங்கம் வச்சு தொழிலாளர்களுக்கெல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருந்தார் ஒருத்தர் நம்ம காங்கிரஸ் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்துருந்தார் யார் தெரியுமா அவங்க இது இருக்காங்களே இந்த ராஜகோபால் வெங்கட்ராம் அப்படின்ட்டு பேசினார் அதிலிருந்து அவரிடத்துல ரொம்ப நெருக்கமான பழக்கம் எனக்கு ஏற்பட்டது ஒரு நாற்பத்தி நாலு கடைசியில் அவர் வழியில் வந்தார் நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறு நாற்பத்தேழுல நமக்கு விடுதலை வந்துடுச்சு ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாலேயே நமக்கு விடுதலை வருதுங்கிறது தெரிஞ்சும் வேணா ஆக்லி பார்லிமெண்ட்ல கொடுக்க விடுதலை கொடுக்கறதா சுதந்திரம் கொடுக்கறதா சொல்லிட்டார் அதனால அப்படியும் அப்போ இந்த காங்கிரஸ் ஆர்கனைசேஷன் நிறைய இடத்துல போய் அங்கங்க பண்ணி அந்த லேபரையும் காங்கிரஸையும் ஒன்னா அழைச்சு இது பண்ணி என்னெல்லாம் காங்கிரஸ் கூட்டம் போட்டால் லேபர் வரமாட்டா லேபர் கூட்டம் போட்டால் காங்கிரஸ் வரமாட்டா அப்படி இருந்தது இது நாங்கள் ரெண்டையும் இணைச்சு காங்கிரஸ் கூட்டம் போட்டாலும் தொழிலாளர்கள்லாம் போகணும் தொழிலாளர்கள் கூட்டம் போட்டாலும் காங்கிரஸ்காரர்கள் போய் அவர்களுக்கு ஒரு ஒத்தாசையாக இருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதனால காமராஜ் அவர்களுக்கு இடத்துல ரொம்ப அளவு கிடந்த பிரியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் வருஷம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்துல கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி முடிஞ்சு போச்சு கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளியில மெம்பர் ஆனவங்க ரெண்டுமே டபுள் மெம்பர்ஷிப் இருக்க முடியாது ஸ்டேட் அசம்பிளியில இருக்கிறவங்க பார்லிமெண்ட்ல இருக்க முடியாது அதனால அவங்க எல்லாம் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளியில இருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு அதோட டெர்மினேட் ஆகிடுது அந்த வேகன்சியில ஒரு நாளைக்கு சாயங்காலம் திடீர்னு வந்து ஆர்வி நீங்க பார்லிமெண்ட்டுக்கு நாளைக்கு நாமினேஷன் போடுங்க ஆனால் எனக்கு ஒன்றும் புரியல யாரானும் ஒருத்தருக்கு இது ஸ்டெப்னி அவட சொல்கிறீங்களா அப்படின்னா இல்லைங்க உங்களுக்கு பார்லமெண்ட்டுக்கு போகணும்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் போய் உங்க போடுங்கன்ற சரின்னு போட்டோம் அது எலெக்ஷன் ஆயிடுச்சு அந்த அப்போ நான் பார்லமெண்ட்டுக்கு போனேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் வருஷம் போனேன் ஐம்பதில் இருக்கிற போது தான் எனக்கும் நேருக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு ஏற்பட்டது அப்பொழுது இந்த ப்ரொவிஷனல் பார்லமெண்ட்டில் தற்காலிக பார்லமெண்ட்டில் இரநூத்தொம்பது மெம்பர் தான் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட் ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா புது கான்ஸ்டியூஷன் வர வரையிலும் ஒரு பார்லமெண்ட் இருக்க வேணுங்கிறதுக்காக அந்த தற்காலிக பார்லிமெண்ட்டை வைத்திருந்தார்கள் நேருவுக்கு ஹிந்து சமுதாயத்தை சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டும்னு பெரிய ஆர்வம் ரெண்டாவது இந்த நாடு ஒரு திட்டமிட்ட வளர்ப்பு தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் திட்டகம் நமக்கு அவசியம் என்பது ரெண்டாவது கொள்ள மூணாவது கலப்பு பொருளாதாரம் இருக்கணும் சில பேர் வந்து ஸ்டேட்டுக்கு அது 
அரசியல் தொழில்கள் தான் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க சில பேர் இல்லை இல்லை அவள் தனியார் துறை தான் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க அவர் இரண்டையும் சேர்த்து இணைத்து ஒரு உதாரணம் வேணும்னு சொன்னாங்க இந்த மூணும் எனக்கு பிடிச்ச கொள்ளை அதனால் என்ன பண்ணுவேன் அவர்கள்லாம் பேசினா நான் உடனே இதை எழுத்து பேசுவேன் இது மாதிரி நீங்கள் திட்டம் இல்லாமல் போனால் என்ன பண்ணுவீங்க வருங்காலத்தில் இத்தனை வருஷத்தில் அஞ்சு வருஷத்தில் பத்து வருஷத்தில் என்னென்ன செய்யணுங்கிறது அதுக்கு ஏற்க ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணால் தானே ஜனங்களுடைய வாழ்க்கை முன்னேற்றம் அடையும் அதனால் திட்டம் இல்லாமல் வளர்ச்சியே இருக்காது அப்படின்னு அவங்களுக்கு எதிர்க்க பேசுவேன் ஸோ இந்து கோடு பில்லாம் நான் சொல்கிறது நம்ம சமுதாயம் எல்லாம் கல்ச்சர் எல்லாம் ரொம்ப இருக்கிறது வாஸ்தவம் தான் நம்முடைய லட்சியங்கள்லாம் நல்லா இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் இருக்கிற சீர்கேடு எல்லாத்தையும் நாம் ஒழிக்க வேண்டாமா பெண்களுக்கு உரிமை இல்லை சாதாரண மக்களுக்கு ஒன்றும் இடம் இல்லை இது எல்லாத்தையும் ஒரு அப்படின்னு நான் பேசுவேன் எல்லோரும் என்ன அப்போ நேரு வைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஐம்பத்தி ரெண்டாவது எலெக்ஷன் வருஷத்தில் நாம் இது அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் மக்களுக்கு வாக்கு வாக்குரிமை அளிக்கும் அந்த தேர்தலில் பண்டிட்ஜி என்ன பார்லிமெண்ட்டுக்கு நில்லுன்னு சொன்னார் காமராஜும் நீங்கள் பார்லிமெண்ட்டுக்கு போங்க அவர் பண்டிட்ஜி வேணுங்கிறார் சொன்னார் போனான் பார்லிமெண்ட்டுக்கு தஞ்சாவூர் தொகுதி எங்கள் ஊர் சொந்த ஊர் அது அந்த தொகுதியில் போயிருந்தேன் ஆனால் அந்த காலத்தில் காங்கிரஸ் ஸ்தாபனம் எல்லா கிராமங்களிலையும் இருந்தது எனக்கு பயம் ரொம்ப அச்சம் மூணரை லட்சம் வாக்காளர்கள் அதுக்கு முன்னால் இந்த லிமிடெட் ஃபினான்சியஸில் அது நான் முப்ப முப்பத்தாறாயிரம் ஓட்டு இது மூணரை லட்சம் ஓட்டு அதனால் நான் வந்து எப்படி இதை பண்ணுறதுன்னு சொன்னேன் அவர் பண்டிட் ஜி சொன்னார் எல்லாம் இளைஞர்கள் தான் போய் ஃபைட் பண்ணணும் அவர்களுக்கு தான் ஜனங்களோட தொடர்பு ஏற்படணும் அவங்களுக்கு தான் ஜனங்களுக்கு என்ன கொ குறைகள் இருக்குது கஷ்டங்கள் இருக்குங்கிறது தெரியணும் நீ போ அப்படின்னு ஒன்று சார் தான் போனோம் நான் தஞ்சாவூர் தொகுதிக்கு வந்த உடனே எந்த கிராமத்தில் போனாலும் அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு காங்கிரஸ் கமிட்டிக்காரர் வந்து நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேணாம் நாங்கள் எல்லா காரியத்தையும் பார்த்துக்குறோம் எல்லா செலவுகளையும் நாங்கள் மீட் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் வந்து ரெண்டு தரம் பேசிட்டு போங்க உங்களை பேச்ச கேட்கணும்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எழுபத்தி ஏழாம் எலெக்ஷனுக்கு போனால் ஒரு ஆள் கூட கிடையாது காங்கிரஸ்னு ஒரு ஆள் கூட கிடையாது ஒரு எல்லாருக்கும் பணம் கொடுத்து நாங்கள் கான்வர்சேஸ் வைக்க வேண்டியது அந்த ஸ்தாபனம் எப்படி இருந்ததுங்கிறது எனக்கு ஒரு கஷ்டம் இல்லை அசம்பிளினுடைய தொகுதிக்கு இருந்த வேட்பாளர்களும் நானும் நன்றாக ஒத்துழைத்து எனக்கு எந்த செலவும் இல்லாமல் அவர்கள் பார்த்தேன் எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒம்பதுனாயிரம் ரூபா தான் நான் செலவழித்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் வருஷம் எலெக்ஷனுக்கு அவ்வளோதான் எனக்கு செலவு மற்றவெல்லாம் அவ்வளோவா அவ்வா கான்ஸ்டுவன்சியில் பார்த்துருந்தாங்க நமக்கு போகிறேன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி செவனில் ரொம்ப ரெண்டு மூணு முக்கியமான சம்பவம் ஆந்திரா பிரிவினை வந்தது ஆந்திரா பிரிவினையில் ஆந்திரா எல்லோரும் எங்களை இந்த சென்னை ராஜதானியில் ரொம்ப எங்களை தாழ்ந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க பட்சபாதமாக நடத்தி விட்டாங்க எங்களுக்கு எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப நம்ம பற்றி குறையாக ரொம்ப வெறுப்பாகவும் பேச ராஜாஜி எப்போ இங்கே சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு டெப்டி செக்ரட்டரி அனுப்பி என்னென்ன நாம் ராஜதானிக்கு செலவழிச்சிருக்கோம் எவ்வளவு ஆந்திரா பகுதி பகுதிக்கு செலவழிச்சிருக்குன்னு எல்லா கணக்கெல்லாம் எங்கிட்ட கொடுத்து நீ பேசணுட்டார் அது நான் அவெல்லாம் எல்லாத்தையும் நம்ம திட்ட வேண்டியதெல்லாம் திட்டிட்டாங்க நான் சொன்னேன் நான் அவெல்லாம் பேசி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சரின்னு ஸ்பீக்கர் ஒத்துக்கிட்டார் அவெல்லாம் பேசின பிறகு நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சேர்ந்தவங்க ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் எந்த ஒரு வயது வந்தவர்களுக்கும் பிரிஞ்சு போகிற உரிமை இருக்குது அதனால் அது ஆந்திரா ஒரு வய நல்ல டெவலப்டு இது ஏரியா நீங்கள் பிரிஞ்சு போகிறத பற்றி உங்களுக்கு ரைட் இருக்குது நீங்கள் பிரிஞ்சு போகலாம் அது ரெண்டு பேரும் குத்து சண்டை போகாமல் போடாமல் கை ஷேக் பண்ணிவிட்டு போகலாம் நல்லாயிருக்கும் இதுக்காகத்தான் நான் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதெல்லாம் ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன் 
இந்த இவ்வளவு மொத்தம் செலவழிச்சது ஆந்திராவுக்கு இவ்வளவு செலவழிச்சது எத்தனை ரோடு போட்டது ஆந்திராவில் எவ்வளவு போட்டது இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கே எத்தனை வச்சு இதெல்லாம் பற்றி பள்ளிக்கூடம் எவ்வளோ வச்சுது இவர் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு எனக்கு எல்லாத்தையும் பேசினேன் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப அவருக்கு பண்டிஜி அவர் ரூமில் உட்காந்து கேட்டுருந்தார் அவருக்கு எனக்கு தெரியாது கேட்டுட்டு இருந்தார் கேட்டுட்டு அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் நாலு நாள் கழிச்சு என்னை கூப்பிட்டார் கேட்டு விட்டார் நான் போனேன் எனக்கு இந்த டெப்டி மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை எனக்கு இப்போ நான் தினம் கான்ஸ்டியூஷனை பற்றி பேசுகிறேன் ஹிந்து கோடை பற்றி பேசுகிறேன் ப பிளானிங்கை பற்றி பேசுகிறேன் எனக்கு நான் ஒரு டெப்டி மினிஸ்டராக போவேன் எனக்கு இஷ்டம் இல்லை எங்கேயாவது நம்ம மினிஸ்டர் போகணும்னு சொன்னால் எப்படி மாட்டேன்னு சொல்கிறதுன்னுட்டு போயிட்டே இருந்தேன் போன உடனே அவர் சொன்னார் நீ யுனைடெட் நேஷன்ஸுக்கு டெலிகேட்டாக போ எனக்கு இது தான் அதான் சொல்கிறேன் எனக்கு அந்த குருடனுக்கு கண் வந்த மாதிரி அவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் அவ்வளவு சார் சொன்னேன் நான் இது அவ்வளவு இது யுனைடட் நேஷன்ஸ் பற்றி ஐக்கிய நாடுகளை பற்றி நான் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணல இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா பண்ணேன் இல்லை நான் நீ ஆந்திராவில் பேசுகிறத பார்த்தேன் பில்லில் நீ நல்ல இது நம்ம வாதத்தெல்லாம் நான் என்ன எடுத்து சொல்கிறேன் அதுவும் ரொம்ப சாவதானமாக சொல்கிறேன் ஒரு படாடோபம் இல்லாமல் அதுதான் யூஎனுக்கு வேணும் ஐக்கிய நாடுகளுக்கு வேணும் நீ போன்று அதனால் அப்படி தான் நான் யூஎனுக்கு போனேன் நான் யூஎனுக்கு போகிற இது கனவுல கூட நினைக்கல ஐநாவில் உள்ள ஒரு நிர்வாக சபையில் கூட நீங்கள் ஒரு ஆமாம் ஆமாம் அதாவது ஐநாவில் ஐநாவுடைய தொழிலாளர்களுக்கும் ஐநாவுக்கும் வரக்கூடிய தகராறுகளுக்கு ஒரு ட்ரைபுனல் ஒரு கோர்ட் மாதிரி இங்கே இருக்காங்க அந்த கோர்ட்டில் நான் இருபத்தி நாலு வருஷம் மெம்பராக இருந்தேன் அதில் பன்னெண்டு வருஷம் பிரசிடெண்டாக இருந்தேன் சரி இப்போ ஐம்பத்தி ஏழுக்கு வருவோமா இப்போ காமராஜர் அமைச்சரவையில் நீங்கள் வந்து தொழில் அமைச்சராக இருந்தீங்க அது அது வந்து தமிழக மக்கள் யாருமே மறக்க முடியாத ஒரு காலகட்டம் அது அந்த அனுபவங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தேழாம் வருஷமும் நான் பார்லிமெண்ட்டுக்கு தான் எலெக்ஷன் ஆனேன் நான் தமிழ்நாடு அசம்பிளிக்கு நிற்கல் காமராஜ் என்ன நின்றுன்னு சொல்லலை எலெக்ஷன் ஆகி நான் டெல்லிக்கு போனேன் லால் பகதூர் சாஸ்திரி சொன்னார் உன்னை மினிஸ்டர் ஸ்டேட்டாக போடுறதுன்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க உனக்கு தொழில்துறை வேணுமா ரயில்வே வேணுமா அல்லது தொழிலாளர் வேலைத்துறை வேணுமா இது மூணில் எது வேணும் ஒன்று சொன்னேன்னா அதை போட்டு விடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் காமராஜ் கேட்கலான்னுட்டு வந்தேன் திரும்பி வந்தேன் திரும்பி வந்த உடனே இவர் எல்லோரும் சொன்னாங்க காமராஜ் ரெண்டு நாள் எப்போ எப்போ வரப்போறான் எப்போ வரப்போறான்னு தவிக்கின்னு இருக்கார் அப்படின்னா என்ன என்னத்துக்கு எவ்வளவு இருக்கார் வந்த உடனே என்னை கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு தனியாக ஆச்சுன்னு போனார் நீங்கள் தமிழ்நாடு இதுக்கு மந்திரி சபையில் சேர்ந்துருங்க வந்துடுங்க அது தொழிலே ஒன்றும் நடக்கல இத்தனை வருஷமாக யாரோரோ பேசிகிட்டே இருந்தாங்களே ஒழிய தொழில் ஒன்றுமே வரல ரொம்ப பின்தங்கியாக இருக்குது நீங்கள் வந்துடுங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு இது ஒரு ஒரு ஷாக் மாதிரி இருக்குது எனக்கு நான் சொன்னேன் நான் பார்லிமெண்ட்டுக்கு எலெக்ஷன் ஆகியிருக்கேன் அது பிரைம் மினிஸ்டர் உத்தரவு இல்லாமல் நான் வர முடியாது நீங்கள் அதை இருக்கணும் நான் அதை பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வாங்க வா சொன்னேன் சரின்னுட்டேன் நீங்கள் சொல்லிவிட்டா நான் எனக்கு ஒன்றும் வேறு பயிற்சி இல்லை நான் வந்துடுறேன்னு சொன்னேன் வந்து தொழிலாக விட்டுறேன் தொழில் அமைச்சரான உடனே இங்கே வந்து பெரிய திட்டங்கள்லாம் போட்டேன் இந்த பேப்பர் சேசாயி பேப்பர் மெட்ராஸ் அலுமினியம் கம்பெனி இதெல்லாம் பெரிய தொழில் அந்த பேப்பர் கம்பெனிக்கு நாம் ஒரு கோடி ரூபா கவர்மெண்ட்லேருந்து பணம் கொடுத்தோம் அலுமினியம் கம்பெனிக்கு ஒன்றரை கோடி ரூபா நாம் கவர்மெண்ட்லேருந்து கவர்மெண்ட்டுடைய பேங்க் மூலமாக கொடுத்தோம் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் மெட்ராஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் மூலமாக கொடுக்கும் இது ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவருக்கு ஒரே பயம் வந்துட்டு ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி என்கிட்ட வந்தார் நீங்கள் என்ன சார் இளைஞர் யங் மேன் நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாளைக்கு அது ஏதானும் தவறாக போச்சு கட்டு போச்சுன்னா உங்கள் பேர் கட்டு போயிடும் அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் மெட்டீரியலெலாம் ஏதாவது எழுதுவாங்க இங்கே வந்த ஃபைலுக்கு கையெழுத்து போட்டிங்கன்னா பத்து வருஷம் மினிஸ்டராக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் 
நான் சொன்னேன் பத்து வருஷம் மினிஸ்டராக இருக்கிறதுக்கும் நான் இங்கே வரவில்லை இந்த வர்ற பேப்பருக்கு கையெழுத்து போடுறதுக்கும் நான் வரல என்ன காமராஜ் கூப்பிட்டு நீ தொழில் ரொம்ப பின்தங்கியதாக இருக்குது நீ அதுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னா நான் எப்படி செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து தான் பண்ண முடியும் அதனால் நீங்கள் போங்க உங்களுக்கு உங்கள் இதுக்கு அட்வைஸுக்கு ரொம்ப என்னுடைய நன்றி தேங்க்ஸு நான் போகிறேன் அது மாதிரி பெரிய தொழில்கள்லாம் ஆரம்பித்தோம் ரெண்டாவது எப்பொழுதுமே எனக்கு சிறு தொழில்கள் மூலமாக தான் வளர்ச்சி வேகமாக இருக்கணும் என்பது என்னுடைய கொள்கை கொள்கை நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் வருஷம் பட்ஜெட்டில் சொன்னேன் தமிழ்நாடு தான் அகில இந்தியாவில் ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு சராசரியாக ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு தொழிற்சாலை வச்சுருக்கு ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த வருஷத்தில் நானூறு தொழில் ஃபேக்ட்ரிஸ் ச இந்த தொழில் குடிச்ச தொழில் இல்லை ஃபேக்ட்ரி ஆக்டு கீழே ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்ட தொழில்கள் நானூறு பணி ஒரு நாள் ஒன்றைக்கு ஒரு தொழிற்சாலை அவர் டெல்லியில் போய் பணம் கேட்க போனாங்க என்ன உங்கள் மினிஸ்டர் நாளுக்கு ஒரு தொழிற்சாலை வச்சா நான் எங்கேருந்து பணம் கொண்டு வருவது அவரை கொடுக்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டார் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வளர்ச்சி இருக்கு அது மாத்திரம் இல்லை நாம் நான் எடுத்துக்கிற போது தமிழ்நாடு தொழிலில் ரொம்ப பின்தங்கியது தொழிலே கிடையாது சில நெசவாலைகளுக்கும் அதுவும் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் தான் நூற்பால தான் நெசவாலை கூட கிடையாது சில சுகர் மில்ஸ் சர்க்கரை ஆலைகள் இருக்கும் வேறு எது தவிர ஒன்றும் கிடையாது நான் வந்த பிறகு உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் என்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி போங்க நீங்கள் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி போங்க இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் பணம் கொடுக்குறோம் இது ஒத்தாசை பண்ணுறோம் லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறோன்னு எல்லாம் சொல்லி அவங்கள பல இதுலேயும் வளர்ச்சி பரவலாக செய்ய முடியாது செய்து இது என்னென்னா அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் அகில இந்தியாவில் மூணாவது இடத்துக்கு தமிழ்நாடு வந்தது அதுக்கெல்லாம் உண்மையாகவே காமராஜ் தான் அதுக்கு பெரிய உதவி அவருக்கு காமன் சென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கு இருக்கிற காமன் சென்ஸ் போல் நான் யாருக்கும் பார்த்தது அவ்வளோ ஒரு கோவில் நாங்கள்லாம் ஆவடி காங்கிரஸ்க்காக பல இடம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆவடிக்கு போனோம் ஆவடிக்கு போனோடனே அது வேடும் கிழவும் இதாகவும் கடந்தது நான் சொன்னேன் இது ஓவியம் இல்லைன்ட்டேன் அவர் சொன்னார் என்ன எப்படி சொல்கிறீங்க இது ரொம்ப நல்ல இடம் இது இதை போல இடம் நாம் நாலஞ்சு இடம் போனோமே இது மாதிரி இல்லைன்னா நான் சொன்னேன் என்ன இது மேடம் பெல்லாமல் அது கிடங்க ஒரு புல்டோசரை வச்சு அடித்தா சரியாக போயிடுங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஆவடி காங்கிரஸ் எவ்வளோ ஒரு பெரிய உலக நம்ம இந்தியாவில் நடந்த காங்கிரஸில் இல்லை ஒரு பெரிய காங்கிரஸ் அது ஆவடி காங்கிரஸ் அது மாதிரி ராஜாஜியோட உங்க உறவுகளை பற்றி ராஜாஜிக்கு இந்த வெள்ளையனி வெளியேறு இயக்கம் பிடிக்கல அவர் அதுக்கு எதிர்ப்பாக இருந்தார் எங்களுக்கெல்லாம் இதுதான் கடைசி போராட்டம் இது நாம் நடத்திய தீர்வுங்க கிடையாது அவர் எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய பழக்கம் கிடையாது ஆனால் அவர் கொஞ்சம் நான் தெரியும் அப்போது அவர் கூட சொல்லி அனுப்பிச்சார் எனக்கு ஆவியெல்லாம் போய் இதில் சேர்லாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார் நான் போராட்டம் கடைசி போராட்டம் இன்றைக்கி நாம் இதில் செய்யலைன்னா ஒருத்தருக்கும் உங்களுக்கு விடுதலையே வராது போங்கன்ட்டு சொல்லி அப்புறம் நான் சிறையிலேருந்து வந்தேன் ஆறுமுக நேரியில் காசிராஜன் ராஜபாலன்னு ரெண்டு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிச்சிருக்கோம் அந்த தூக்கு தண்டனை விதிச்சதுக்கு ராஜாஜி வைஸ்ராய்க்கு அது மர்சி பெட்டிஷன் கொடுத்தார் அவர்கிட்ட அது கடைசியாக அதுவும் தள்ளுபடி ஆகிடுச்சு அந்த அவர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் தூக்கு போட வேண்டிய தேதியும் நிர்ணயம் ஆகிடுச்சு தூத்துக்குடியில் கிட்டுன்னு நல்ல ஒரு காங்கிரஸ்கார் அவர் என்னோடய ஜெயிலில் இருந்தார் அவர் வந்து இந்த பயன்களை எப்படியாவது சேவ் பண்ணணும்னு ராஜாஜிட்ட போய் கேட்டார் என்ன பண்ண முடியும் எல்லாம் நம்மளால் ஆனதெல்லாம் பண்ணிட்டுனே அப்படின்னு சொன்னார் அவர் கிட்டும் என்கிட்ட வந்தார் வந்து நம்மளோட ஜெயிலில் இருந்து நல்ல பழக்கம் 
வந்து அறிவி ஏதாவது பண்ண முடியுமா ராஜாஜி சொல்றாரு எல்லாம் முடிஞ்சு நான் சொன்ன பண்ண முடியும் அப்போ அந்த காலத்தில் பிரிவு கவுன்சிலுக்கு அப்பீல் இருந்தது நான் ஒரு அப்பீல் பிரிவு கவுன்சிலுக்கு போடுறேன் போட்டு அது பிரிவு கவுன்சிலுக்கு அப்பீல் ஸ்டே கொடுத்துருவா பிளான் ஒன்று போட்டோம் அது என்ன பிரி எடுத்தோம் வருஷத்துக்கு ஒரு பிளான்ங்கிறது பிளானே இல்லை பட்ஜெட் தான் வருஷத்துக்கு ஒரு தான் போடுறது அதனால அது அது அந்த பீரியடில் ஒன்றும் செய்ய முடியல ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள வேற ஏதோ ஒன்று எழுதினோம் எங்கள் பீரியட் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் நான் பிளானிங் கமிஷன் விட்டுட்டு திரும்ப வந்தேன் திரும்ப அந்த பிறகு இந்திரா எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்துட்டான் எனக்கு நான் எமர்ஜென்சி பிடிக்கல நான் வந்து எமர்ஜென்சி தப்புன்னுட்டு இதில் எல்லாம் ஸ்வராஜ் அவர் எழுதிக்கணும் இது மாதிரி நீங்கள் எமர்ஜென்சி தேவையில்லை ஆனால் இதாக அதுவும் இல்லாமல் ஜனங்களுடைய உரிமைகளெல்லாம் பறிக்கிறது நியாயம் இல்லைன்னு நான் அது சென்சார் பண்ணும் நாங்கள் கோர்ட்டில் கூட கேஸ் போட்டோம் சென்சார் கேட்கலாம் அந்த பீரியடில் நான் ஒன்றும் ஆனால் ஒரு பார்ட்டியும் சேரலை காங்கிரஸ் ஓலியும் சேரல காமராஜும் என்ன சேருன்னு சொல்லலை ரொம்ப ஆச்சரியம் அவர் என்ன என்ன சொன்னாராம் யார்ட்டையும் நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு இது நல்ல ஒரு உறவு ஏற்படுத்தணும்னு சொன்னால் அவனை யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாரையும் இதில் சேர்த்துக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அந்த பீரியடில் நான் ஒன்றுமே பண்ணலை என்னோடய லேபர் லா சேனலில் நான் எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆசிரியராக இருந்தேன் அதுக்கு அடுத்தாப்பில் செவன்டி செவனில் நாம் வந்து இந்திரா எமர்ஜென்சி எடுத்துட்டாங்க எடுத்த உடனே என்ன அமைச்சர் சொன்னாங்க நான் எலெக்ஷன் நீங்கள் எமர்ஜென்சிலாம் எடுத்துட்டு எனக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை நான் நினைக்கிறேன் சொன்னேன் செவன்டி செவனில் எலெக்ஷனாக என்ன ம் அப்போ தான் மெட்ராஸ் தமிழ் இது சவுத் மெட்ராஸ் தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபினான்ஸ்லேயும் டிஃபென்ஸ்லேயும் மினிஸ்டராக இருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் எயிட்டியில் செவன்டி செவனில் நான் ஆப்போசிஷனில் இருந்தேன் ஆப்போசிஷனில் இருக்கிற போது நான் தான் ஃபினான்ஸுக்கு டிபேட் எல்லாம் ஆரம்பிப்பேன் நான் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பேன் அவர் ஹெச்எம் பட்டேல் அப்போ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தேன் அவர் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே கிட்ட வந்து நீ தான் நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தார் ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க என்ன நீ கொடுத்த தொல்லை எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குன்னு அது அப்புறம் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆன போது ஒரு பெரிய காரியம் நமக்கு இப்போ நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் என்ன ஒரு கஷ்டமான நிலைமை ஏற்பட்டது அணியச் செலாவணி நெருக்கடி அதே போல் அப்போ எங்களுக்கும் நைன்டீன் எயிட்டியில் ஏற்பட்டது ஆனால் இவ்வளவு நெருக்கடி இல்லை கொஞ்சம் சமாளிக்க முடியாத பொசிஷன் அப்போ நான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டில் லோன் அப்ளை பண்ணுறேன் ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் தி கெஸ்ட்டு லோன் அப்போ நாம் அவள் வந்து டிவேல்யூ பண்ணுவோம்னா பண்ண மாட்டேன் எங்களுக்கு வேணால் வேண்டாம் நான் அங்கே பார்த்துக்கிறேன் எப்படியாவது மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவேன்னு கேட்டால் அங்கே வந்தேன் நான் வந்து ஒரு போல்ட்டு நெட் அண்ட் ஸ்க்ரூ கூட உள்நாட்டில் இறக்குமதி செய்ய மாட்டேன் அப்போ எனக்கு எங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சு நெருக்கடி இருக்காது அப்படிதான் அவங்களுக்கு நிஜமாவே வேதாரம் பண்ண விடுவான்னு ஒரு பயம் வந்து அது டிவேல்யூஷன் பண்ணலை இதை லிபரலைசேஷன் இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணலை அதுவும் மேனேஜ் பண்ணி அதை விட மிக முக்கியமானது என்னென்னா ஐயாயிரம் கோடி ரூபாயில் நாலு மூ இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு ட்ரா பண்ணோம் ஃபோர்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபா ஆயிரத்தி ஆயிரம் கோடி ரூபா வாங்க வர வேண்டியது எல்லாரும் சொன்னாங்க அதை வாங்க வாங்குவோம் வாங்கி இதெல்லாம் செலவழி பண்ணாங்க நான் சொன்னேன் சரண்டர் பண்ணிவிடுவோன்னு சொன்னேன் கேபினட் மீட்டிங்கில் நீங்கள் இது வேண்டாம் அது சரண்டர் பண்ணிவிடுவோம் சரண்டர் பண்ணால் இது உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய புது இதாக இருக்கும் எல்லாரும் கடன் வாங்கிட்டே இருக்கான் நாம தான் வேலை வாங்குவேன் எங்களுக்கு போகிறீங்க அவங்க கடன் திருப்பி வாங்காமலே இருக்கும் இது பெரிய இதாக இருக்கும் அதை பண்ணிடணும் அந்த டைம் பெரிய ஒரு பெரிய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரில் இருக்கிற போது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்த வருஷம் நல்ல எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நீ போன உடனே மழை வந்தது அப்படின்னா அது அதுக்கு ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துடுச்சு கடனும் நான் முழுக்க வாங்கலை அவங்கள திருப்பி கொடுத்துட்டோம் 
ரேட் ஆஃப் க்ரோத் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் நான் வர ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நமக்கு ஜிஎன்பியில் வருஷம் வந்து வளர்ச்சி அது ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல பொசிஷன் அப்புறம் டிஃபென்ஸில் இருந்தீங்க அப்புறம் டிஃபென்ஸ் இருந்தேன் டிஃபென்ஸில் வாழ்றதுக்கு காரணம் ஒரு சில ரொம்ப ரகசியமான திங் விஷயங்கள் இந்திரா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களால் அதை பார்க்க முடியல ப்ரைம் மினிஸ்டர் அவங்க மீண்டு இது பண்ண முடியல அது ரகசியம் வெளியில் யாருக்கும் தெரியாது தெரியாத இங்கே ஒருத்தர்கிட்ட கொடுக்கும் வெளிப்பாக விடாமல் வச்சுருக்கக்கூடிய இப்போ கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னை கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க நான் சொல்ல மாட்டேன்ட்டு வெளியில் சொல்ல மாட்டேன்ட்டு ஆமாம் இது பண்ணோம் நேஷ்னலைசேஷன் ஒரு ஆறு பேங்க்ஸ் பண்ணினோம் அந்த ப்ராக்ளமேஷன் வர்ற வரையிலும் அந்த ப்ரெஸ் கார்டுக்கு தெரியாமல் இருந்தது அதுதான் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டுன்னு சொன்னார் ப்ராக்ளமேஷன் எங்களுக்கு ஆறு நேஷ்னல் ரைட் பேங்க்ஸ் பண்ணினோமே பதினாலு முதல்ல இருந்து ரெண்டு ஆறாவது நான் தான் பண்ணேன் அதை பண்ணும்போது அது ஒளியிலேயே தெரியல அவங்களே எழுதிட்டு இருக்காங்க என்னமோ அது இதுன்னுட்டு இங்கே டெய்லி போகிறதும் வர்றதும் இதெல்லாம் நேஷ்னலைஸ் பண்ணுறதுனா ஒரு சின்ன விஷயமா இப்படியும் தான் அவங்களுக்கு தெரியல அதான் சொன்னாங்க நீ அதை இப்போ அப்போ பண்ணோம் இல்லை அதனால் உடனே தான் பேச்சு விட்டு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் அது பண்ணிடும் ஓகே டிஃபென்ஸில் இருக்கிற போது ரொம்ப முக்கியமாக பண்ணுது இது இந்த ஏவுகணை மிசைல் டெக்னாலஜி ஒரு கலாம் அப்போ வந்து ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சில் இருந்தார் எல்லோரும் சொன்னாங்க நான் கேட்டேன் அட்டாமிக் எனர்ஜி யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாக்கா வேறு எந்த ஈக்குவலாக ஒரு பவர்ஃபுல் வெப்பன் என்ன இருக்குன்னு கேட்டேன் அவங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க மிசைல் டெக்னாலஜி தான் இருக்குது அது நாலஞ்சு கண்ட்ரிக்கு தான் அவங்க இருக்குது ரஷ்யா அமெரிக்கா இது மாதிரி இருக்குது ஒரு அஞ்சு கண்ட்ரி இருக்குது அது நாம் பண்ணினா ரொம்ப நமக்கு பலம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் இது எப்படி பண்ணுறது யார் பண்ணுறது அவர் கலாம் இருக்கார் இதில் ஃபேஸ் ரிசர்ச்சில் அவரை கூப்பிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் ஃபேஸ் ரிசர்ச்சில் இருந்த அவர் தலைவரை கோ பேசி அவரை வாங்கி ஒரு செல் ஒன்று அதுக்காக உண்டாக்கி அவரை அது தலைமையானு போட்டு அவர் மற்ற பியூரோக்ரஸி ஒன்றும் அதில் தலையிடக்கூடாது நேராக இப்போ மினிஸ்டருக்கு தான் அவருடைய பேப்பர்க்கு எல்லாம் அனுப்பணும்னு சொல்லி அவ்வளவு பவர் கொடுத்து அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணி ரெண்டாவது இப்போ எல்சிஏன்னு சொல்கிறாங்களே லைட் காம்பேக்ட் லைட் காம்பேக்ட் அதுவும் நான் தான் அனுப்பிச்சேன் அது அதுக்கு ஒரு தனி செல் போட்டு ஒரு டிஃபென்ஸில் இருக்கிற போது நம்ம டிஃபென்ஸ் ப்ரொடக்ஷனை நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணி பல நியூ டெக்னாலஜி எல்லாம் அமைச்சு நம்ம பண்ணணும் டிஃபென்ஸ் பீரியட் வரை எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி அதுக்கப்புறம் வைஸ் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை சேர்மன் அது எல்லாரும் என்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க பார்லிமெண்டில் ரொம்ப வருஷம் இருந்ததுனால மற்ற மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு அதில் பிரச்சனை இல்லாமல் பார்த்தோம் இல்லை அவங்களே வந்து சொல்லுவாங்க சார் இந்த விஷயம் ரொம்ப நாங்கள் அஜிட்டேட் பண்ணோம் நீங்கள் கொஞ்சம் பர்மிஷன் கொடுத்துருங்க அப்படிம்மா நான் சொன்னேன் பதினஞ்சு நிமிஷம் கொடுக்குறேன் என்ன வேணாலும் பேசு நான் பேசாமல் இருக்கேன் பதினஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்சு போச்சோம்னா அவங்க ஐநா பேசுனா இருக்கிறேன் நீங்களும் உட்காந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ரொம்ப சுமூகமாக நடந்தது இந்த இந்த விதமான ஒரு இப்போ நடந்துருக்கிற கலாட்டம் ஒன்று கூட அந்த பீரியடில் மூணு வருஷத்தில் நடக்கலை அதுக்கப்புறம் பிரசிடண்ட் ஆன போது குடியரசுத் தலைவரான போது குடியரசுத் தலைவரான போது என்னுடைய வியூ பிரசிடண்ட்டுக்கு எந்த விதமான அதிகாரமும் கிடையாது இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய ராணியம்யாரோ ராஜாவோ என்ன அவருக்கு அதிகாரம் உண்டோ அதுதான் உண்டு அதுக்கு மேலே கிடையாது அம்பேத்கர் அவர் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் பில் மசோதாவை வந்து அசம்பிளியில் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் மூவ் பண்ணுற போது இதை கிளியராக சொன்னார் இந்த மாதிரி பிரசிடென்ட்டுடைய பொசிஷனும் இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரவுண்ட் பொசிஷனும் ஒன்று இவாளுக்கு இவர் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இஸ் தி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட் இவர் வந்து சிம்பிள் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அப்படின்லாம் நான் கான்ஸ்டியூஷன் லா படித்தோம் அதனால் நான் ஒவ்வொரு கா இதுவும் நான் எனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கோ அதை தாண்டி ஒன்று கூட செய்தில்லை நான் யாரும் வந்து கேட்டாங்க என்ன நீங்கள் இதை பண்ணுங்கள் அதை பண்ணுங்க அப்பா நான் காப்பி புக் பிரசிடென்ட் சட்டத்தில் என்ன இருக்கோ அதைத்தான் பண்ணுவேன் 
அதுக்கு மேலே நான் செய்ய மாட்டேன் ஐ வில் நாட் கிளட் அட் ஜூ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னு நான் அந்த பிரசிடென்ட்டு இது ஸ்வேரிங் முடிஞ்ச உடனே அக்செப்டன்ஸ் ஸ்பீச் பண்ணேன் அப்போது அதான் சொன்னேன் தோ ஐ வில் நாட் ஃபெயில் டு பர்ஃபார்ம் தி டியூட்டிஸ் இட் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் டு மீ அண்டர் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஐ வில் நாட் கிளட் அட் ஜூ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அட் திங்ஸ் விச் ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் அது நாங்கள் கரெக்டாக பண்ணிக்கணும் பிரிட்டிஷ் பார்லமெண்ட்ரி சிஸ்டத்தில் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு தான் பவர் நாம் அந்த சிஸ்டத்தை வச்சுட்டு பிரைம் மினிஸ்டருக்கு மேலே ஒரு செகண்ட் அத்தாரிட்டி இருக்கிறதுனா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஒரு ஸ்டேட் நல்லா நடக்கணும்னு சொன்னால் தர் மசி ஓன்லி ஒன் ஃபைனல் அத்தாரிட்டி இன்னொரு அத்தாரிட்டி வச்சுங்க செகண்ட் அத்தாரிட்டி வச்சிங்கன்னா ஒரே கன்ஃபியூஷன் தான் வந்து அதனால் நான் ஐ நெவர் பட் தனியாக கூட்டி எவ்வளோ பேசியிருக்கு ப்ரைவேட்டாக ஒன்று கூட நான் பப்ளிக்காக சொன்னதில்லை ப்ரைவேட்டாக கூப்பிட்டு நீங்கள் எல்லாம் இது பண்ணுங்கள் அது பண்ணுங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் எல்லாத்தையும் ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் எங்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க எனக்கு ஒன்று அவளுக்கு ஒருத்தர் கூட எங்கள் என் பேரில் ஒரு இல்லை பிரசிடெண்ட் இப்படி பண்ணார் அப்படி பண்ணலான்னு ஒருத்தர் கூட சொன்னது கிடையாது அந்த லிமிட்டோடு நான் இப்போ நீங்கள் சின்ன வயசில் ஒரு பிரசிடெண்டாகவேன்னு எதிர்பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பிரசிடெண்ட் ஆகிறதாவே நான் நினைக்கல அப்போ அந்த காலத்தில் பிரசிடெண்ட் கிடையாது நான் அட்வொகேட் ஜெனரல் அட்டார்னி ஜெனரல் அது ஒன்று ஆகணும்னு சரி இப்போ இனிமேல் என்ன பண்ணோம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இனிமேல் நாம் முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது ஜனங்களுக்கு சேவை நாம் எதுக்காக விடுதலை வேணும்னு கேட்டோம் எதுக்காக சுதந்திரம் பண்ணணும்னு கேட்டோம் நாம் போய் மினிஸ்டர் ஆகணும் நாம் போய் பிரசிடெண்ட் ஆகணுங்கிறதுக்காக இல்லை காந்திஜி சொன்னார் ஐ டூ நாட் வாண்ட் டு சப்ஸ்டியூட் தி ப்ரவுன் பியூரோக்ராட் டு தி ஒயிட் பியூரோக்ராட் அது மாதிரி நாம் அது அதுக்காக போவது ஜனங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அந்த அப்ஜெக்டிவ் கொஞ்சம் நம்ம கையிலேருந்து போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் காமராஜ் எல்லாம் இருக்கிற காலத்தில் அது இருந்தது நேரு இருக்கிற காலத்தில் அது இருந்தது அதுக்கு பின்னால் குறைஞ்சி போச்சு அவர் பாரதியார் பாடின போது ஏழை என்றும் அடிமை என்றும் எவரும் இல்லை ஜாதிகள் இழிவு கொண்ட மனிதன் என்பது இந்தியாவில் இல்லை ஏற்கனவே நிலைமையே உண்டாகும் அதுதான் தட் இஸ் ஜஸ்ட் அந்த எண்ணம் நிறைவேறணும்னு நானும் விரும்பி இந்த வாய்ப்பளிக்கிறதுக்கு அதுக்கு ரொம்ப நன்றி